তোমাদের সকলকে স্বাগত শুরু করছি আজকে পাথফাইন্ডারের ছোটদের বাজিমাত ক্লাস 7 থেকে ক্লাস 10 পর্যন্ত যারা রয়েছে তাদের জন্য এই বেস্ট গাইডেন্স পাথফাইন্ডারের আর আজকে আমরা আলোচনা করব ফিজিক্স নিয়ে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ফিজিক্স ফ্যাকাল্টির সৌমা হুসার কথা বলো তার সঙ্গে আপনাকে স্বাগত সৌমা বাবু আমাদের সঙ্গে আজকে আর কিছু করার মধ্যে তো আপনার স্টুডেন্ট আপনি ক্লাস করাবেন এবং বিভিন্ন প্রবলেমস डेफिनेटলি ওদের জন্য রয়েছে একটা একটা করে তাহলে আমরা সলভ করতে করতে আলোচনায় যাই তো স্টুডেন্টস আজকে আমাদের যেটা বলার সেটা হচ্ছে বেসিক্যালি फिजिक्स नहीं पढ़ब सेभन टू टेन सेभन टू टेन बोर्ड प्लस एन टी एस सी एंड अदार कम्पिटिटी एक्साम तो एर फिजिक्स खूब ही गुरुत्वपूर्ण विषय एट ठीक फिजिक्स नहीं स्टूडेंट मने एक भय क्ज कर तो से भय काटानोटाई मेन उद्देश्य आज के तो देरी ना एकदम सोजा बोर्डे चले जा এবং আজকে এই বিভিন্ন প্রবলেমস আছে সেই প্রবলেমস কিভাবে কোন টেকনিকসে খুব ইজিলি তোমরা সলভ করতে পারো সেটাই আজকে ক্লাসে আমরা স্যার তোমাদের সামনে তুলে ধরবে তো আমাদের প্রথম যেটা টপিক আজকে আমরা ডিসকাস করব সেটার নাম হচ্ছে নিউটন স্লজ অফ মোশন সো নিউটন স্লজ অফ মোশন এমন একটা টপিক যেটা 7 টু 10 এন্ড নট অনলি দ্যাট 11 12 এরও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক তো আমরা প্রথমেই চলে আসি নিউটনের লটা আমরা কেন পড়ব তো সবার আগে এটাই আমাদের জানা দরকার তার কারণ হচ্ছে ফোর্স অর্থাৎ মোশানের কারণ মোশানের কারণ না জেনে মোশানকে পড়াটা সম্ভব নয় তো সেই কারণের জন্য কারণ সহ মোশানের অ্যানালিসিস সেই জন্যই আমাদের দরকার নিউটনের তিনটি সূত্রকে জানা তো নিউটনের প্রথম সূত্রটাতে আমরা চলে আসছি প্রথম সূত্র যদি বলি প্রথম সূত্র কি বলে প্রথম সূত্র অ্যাকচুয়ালি দেবে হচ্ছে ফোর্স অর্থাৎ বল তার একটা সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন সো হোয়াট ইজ ফোর্স দিস কোয়েশ্চেন ইজ অ্যান্সার্ড বাই নিউটনস ফার্স্ট ল অফ মোশন হোয়াট ইট অ্যাকচুয়ালি সেজ ইট টেলস আস এভরিবডি কন্টিনিউস টু বি ইন ইটস স্টেট অফ রেস্ট অর অফ ইউনিফর্ম ভেলোসিটি আনলেস ইট ইজ অ্যাক্টেড আপন বাই অ্যান এক্সটার্নাল ফোর্স মানে তোমার কোনো একটা বস্তু আছে এখানে তুমি তার ওপরে কোনো ফোর্স দিলে না ধরো এফটা জিরো তাহলে এই বস্তু কোনো দিনই নড়বে না এখান থেকে স্থির অবস্থায় থাকলে স্থিরই থেকে যাবে আবার ইফ ইউ অ্যাপ্লাই আ ফোর্স ইফ দ্য বডি ইজ মুভিং উইথ দ্য কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি অ্যান্ড ইউ অ্যাপ্লাই দ্য ফোর্স no force on it then it will remain in that same uniform velocity it will not change the magnitude or even the direction of the velocity so this is basically newton's first law we are get we get two concepts from newton's first law first one is called inertia second one is the definition of force okay first one is inertia Second one is definition of force. You already know that there are two kinds of inertia. Inertia of rest and inertia of motion. Inertia is not the same. You have to think about the same thing. That is the same thing. That is called inertia of rest. Suppose any other body is in motion. Then there generates a tendency of the body to remain in the same state of motion. That means it will not change its velocity. So this is called the inertia of motion. তোমাদের একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আমি বলতে চাই একটা কনসেপ্ট তোমরা মাথায় রাখো দেখো দেখবে তোমরা তোমাদের বোর্ড এক্সামসে নাইন বা টেন অনেক সময় একটা প্রশ্নের সম্মুখীন হও তুমি বাসে বসে আছো বাসটা স্থির অবস্থায় আছে হঠাৎ করে বাসটা চলতে আরম্ভ করলো যেই চলতে আরম্ভ করলো তোমার বডিটা একটু পেছন দিকে হেলে গেল আমাদের সবার তাই হয় বডিটা এগিয়ে বাসে গিয়ে গেল আমরা একটু পেছন দিকে হেলে যাই তোমাকে বললো এই ঘটনাটা এক্সপ্লেন করো তোমরা সবাই এক্সপ্লেন করো কি না দিস ইজ ডিউ টু ইনার্সিয়া অফ রেস্ট আমার বডিটা রেস্টে ছিল তাই রেস্ট এই কন্ডিশনটা মেনটেন করতে চাইছে বাস এগিয়ে গেছে তাই আমি পেছনে হেলে গেছি সোজা কথা কিন্তু আমি বলবো তোমার এই উত্তরটা ঠিক নয় কারণ তুমি প্রথম দিকে একটা কথা পড়েছ ফিজিক্সে রিলেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সব কিছুকে মেজার করা হয় তাহলে নাথিং ইজ অ্যাবসলিউট ইন ফিজিক্স তাহলে তোমার প্রথম বলা উচিত ছিল অবজারভার কোথায় আছে এখন অবজারভার যদি হয় যে বাসের বাইরে আছে সে মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে তাহলে সে এই ঘটনাটা বলবে দিস ইজ ডিউ টু ইনার্সি অফ রেস্ট কারণ সে বলবে বাস এগিয়েছে তুমি তোমার একই জায়গায় থাকতে চেষ্টা করেছো তাই বাস এগিয়েছে মানে তোমার পায়ের দিকটা এগিয়েছে আর তোমার মাথার দিকটা পেছন দিকে সরে এসছে সেই জন্য তুমি ইনার্সি অফ রেস্ট বলেছো এটাকে কিন্তু এখন যদি বলা হতো তুমি বাসের 